pansalipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Santong Plus Herbal Capsule Balita ba at mainit na sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandarang Ludi Bello, basta radyo, i-bandera mo. Grabe akong cheese pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm mm -hmm. and then sa likod na. So, nitry gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong cheese pain. Take it mo sa DTX. Mm -hmm. Kay super git siya ka-effective. Mm -hmm. O, ako, di man kumupati an ang airball, mm -hmm. karon mo pati na ko kay it happens sa myself. DTX 500! Lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon lalawigan ng Palawan. Ito ang Alerto 38. Hatid sa atin ng Bandera News Philippines Incorporated. Tayo po ay papakigal sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Panawan. 
Live din tayo sa official Facebook page na Bandara News TV Philippines at maging sa Channel 40 sa Bandara News TV. Ngayon ay araw ng Miyerkules, October 20, 2020 at sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Provincial government, kumpiyansang hindi maitatala ang community transmission ng COVID-19 sa pagsasakatupara ng plebesito para sa 3-in-1 Palawan. Umano'y pagkamatay ng isang COVID-19 patient sa ospital ng Palawan, pinabulaanan ng City Incident Management Team. 13 anyos na dalagita ginahasa umano ng kanyang tiyuhin. Suspek, maring itinanggi ang paratang. Pagbibigay ng 13th month pay, mas kinalugi ang ilang mga kumpanya, kailangan pa rin. Ayon kay Adoli Secretary Silvestre Bellio III. Ikatlong bagyong pumasok sa bansa ngayong buwan ng Oktubre, magdadala ng masamang panahon sa dalawigan ng Palawan ayon sa pag-asa. At rehabilitasyon sa mangrove area na pinasok ng mga illegal settlers noong taong 2017 nagpapatuloy. Sa detalye ng ating mga balita, hindi nangangamba ang provincial government na maaring maitala ang community transmission sakaling isagawa ng plebesito sa pagkakaroon ng tatlong probinsya sa lalawigan ng Palawan. Ito ang naging pahayag ni Governor Jose Chavez Alvarez, makarang payagan na ng IATF ang pagsasagawa ng plebesito sa first quarter ng taong 2021. Sa panayam sa gobernador, Sinabi nitong hindi naging malubha ang epekto ng pandemya sa lalawigan dahil na rin sa maayos na pamamahala ng lokal na pamalaan sa mga protocols lalo na sa mga dumating na LSI, ROF at APOR. Inihalin tulad din ito ang naging proseso ng COMELEC sa voters registration kung saan mahigpit na ipinatupad ang mga COVID-19 restrictions. At ayon pa sa opisyal, kung ganito rin ang iobserba sa plebisito, ay tsak na magiging matagumpay ito nang walang magiging banta sa kalusugan ng mga palaway niyong makikisa dito. Samantala sa ngayon ay hinihintay na lamang ang ilalabas na calendar of activities ng Commission on Elections para sa plebesito ng 3-in-1 Palawan. Noong uh, Tuesday, uh, last week, pumunta ako sa AITF kay uh, uh, Secretary Galvez. Mm-hmm. Siya din sa OPAP. Mm-hmm. Sabi niya, kumusta yung COVID sa Palawan? Uh, unexplained ko na ang epekto ng COVID sa Palawan ay mild lang. Mm-hmm. In fact, uh, tatlo lang ang namatay. And then, we have more than uh, 250 recoveries. Mm-hmm. So, hindi malubha ang mga COVID dito dahil yung nakaka-infect sa atin, yung mga transmission din doon mm-hmm. na pumupunta dito na LSI, mm-hmm. ROE, at saka OFW. Then, in-explain ko na <clears throat> 30 dias yung <clears throat> uh, kumilig na parehistro. Mm-hmm. Maraming tao sa, ano, pero may distancing lang. Oh. E, wala mang community transmission. Mm-hmm. Sabi ko kung mayroong uh, uh, plebisito na mangyayari, eh, wala rin uh, community transmission mangyayari dahil sa distancing. Mm. At in a given time, uh, hanggang apat lang yung nasa kwarto, tsaka yung bubuto na tao sa plebisito, eh hindi ba natagal dahil wala bang shading. Mm-mm. At dalawa lang pilihan mo, yes or no. Yes or no lang. Oo, oh, mm. oh, 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 hindi. Mm. Then labas ka na. So, walang uh, fear na mayroon tayong transmission. Uh, first quarter, either first quarter. Januari, end of January or February. Mm-hmm. So, in the next few days, maglabas na ng schedule of activities ang COMELEC. Mm-hmm. Then, uh, tingnan natin kung ano yung schedule of activities ng COMELEC. Kasi sila magsiset eh. Mm-hmm. Hindi naman tayo eh. Importante, mm-hmm. binayaran natin yung kanilang services. Mm-hmm. Kasi nasa kasaan sa batas, kami magbabayad yung province, provincial government. Sa iba pa nating balita, umano'y pagkamatay ng isang COVID-19 patient sa ospital ng Palawan, pinabulaanan ng City Incident Management Team. Para sa detalye ng balitang yan, Gerald Gales, ibandera mo. Isang post sa social media ang nagsasabing may COVID-19 patient ang namatay sa ospital ng Palawan. Pero sabi ni Mayor Macoy de los Reyes ng Kuyo, hindi niya pa ito makumperma dahil wala pa namang update sa kanya ang RSU kaugnay sa napaulat na namatay. Oo po sir, uh, iniintay lang namin sir kung ano po yung sasabihin siguro dyan yung taga OMP mm-hmm. o na province kung um, ilalagay ba namin yun sa test namin o ano. 
Sa pagkakaalam ni Mayor Makoy, gumaling na ang pasyenteng ito sa COVID-19 at ito ay kabilang sa kanilang listahan na recovered patient. Opo sir, kasi sabi ko yung kaya nga siya na operahan na tuloy yung pagkutulampaan niya kasi... Ito na ang COVID carrier na mula sa Kuyo, bumiyahi ng Puerto Princesa sa barangay Tanglao para magpagamot, may sakit kasi itong diabetes. Paglilinaw pa ni Mayor Makoy, gumaling na ito kaya nga na isakatuparan ang operasyon o pagputol sa paa. Yan po sir yung pumunta ng Puerto Princesa para mag-check up yung diabetic patient, yung parang putol na kasi yung paa niyan. Ah, putol yung paa. Maging ang asawa't anak nito na nagpositive kamakailan ay gumaling na rin sa virus. Pinabulaanan din ni P.I.O. Winston Arsaga ang report at hindi niya rin daw ito alam. Kinumpirma din ni Dr. Din Palangka ng City Incident Management Team na atake sa puso o heart failure ang kinamatay ng pasyente. Pasyente na yan sa pagkakaalam namin ay recovered na yan. Recovered at na. Sabi ng recovered is uh, gumaling na siya eh, more, than, more than 14 days at uh, actually more than 20 days na siyang uh, nagpapagaling galing sa sakit na COVID ano. So ang initial na information sa amin ay um, naaring na inatake siya sa puso o hmm. ibig sabihin merong sakit siya sa puso at doon nagkaroon ng komplikasyon at ang uh, pagkakaalam namin ang kinamatay niya hindi po COVID kung hindi yung sabi nga natin heart failure po yun. Limang po at siyam ang COVID patient gayon sa Kuyo. Tapos na rin sila sa contact tracing. Negative na rin ang mahigit limang pong swab sample na tenes noong nakaraang Sabado. Apat na lang din na swab test ang dihintay na resulta. Uh, ngayon po, uh, po ay pinadala kami sa tuyo at ako, apat. Ito ang inihintay namin. Sa tingin ni Mayor Makoy de los Reyes, pababa na ang atake ng virus sa kanilang bayan at wala rin malubhang kondisyon sa mga nagpositive o nagpapagaling. Gerald Gales para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Kaugnay sa balitang yan, nilinaw ng ospital ng Palawan na dead on arrival na sa pagamutan ng pasyenteng tinutukoy sa mga kumakalat na balita na umano'y COVID-19 carrier na namatay. Ayon kay Dr. Odia Cipriano, ang chief ng medical staff ng ONP, matagal nang gumaling sa COVID-19 ang pasyente. Sa katunayan, natapos na nito ang mahigit dalampot isang araw na quarantine bago pa siya sumailalim sa operasyon sa kanyang sakit na diabetes kung saan pinutol ang kanyang kanang paa. October 18 naman ito na discharge pero naisugod muli sa pagamutan itong araw ng Lunes ngunit hindi na, na o hindi na ito na isalba pa ng mga doktor. Paglilinaw ni Dr. Cipriano, komplikasyon sa kanyang sakit ang dahilan ng kanyang pagkamatay at walang katotohanan ng mga pinapakalat na impormasyong ito ay namatay dahil sa COVID-19. Samantala na pag-alamang dahil din sa diabetes, ay una itong na-confine sa pagamutan kung saan dito na rin nakita ng sintomas ng virus at nakumpirmang positibo sa COVID-19. Ang kung story po nito Itong pasyente po na taga-kuyo, <laughs> noong September 22 pa po na-admit sa amin. Uh, gawa po ng diabetes po niya na uncontrolled, tsaka ng itim na paa. May symptoms siya, kaya po namin siya pinag-check na <laughs> ng gene expert. na positive po siya, so in-isolate po muna namin. Apo, noong October 14 ay na-operahan na siya which is more than 21 days na po siya. Uh -huh. So patient has already recovered from the virus. Na-recovered na po siya, okay. 21 days po eh, by guidelines. Opa. So nung ika October 14 na operahan po siya, Opa. 21 days na po siya noon. Hmm. Then on October 18 na discharge po siya, so, na stable po. Mm -mm. Yung pong inoperahan siya, pinutol po yung paa. Dahil po sa diabetes. Apo, yung kanan po. Apo, yung kanan po. Yung na, nung 2016, naputol din po ang paa niya, hmm. yung kaliwa. Pagkatapos po nung October 19, dinala po siya sa emergency room na ang diagnosis dead on arrival po. Possibilidad po kasi ang ano po kasi niyan, dahil dun sa mga komplikasyon po nung arterial occlusive disease din po niya Apo, nung sakit po talaga niya pero hindi po sa COVID. Sa iba pa nating balita, 13 anyos na dalagita 
ginahasa umano ng kanyang tiyuhin. Suspek, maring itinanggi ang paratang at agarap ibandera mo. Nangangamoy alak pa ang lalaking ito ng maaresto ng Station 1 kanina madaling araw matapos naggahasain umano nito ang sarili nitong pamangkin na 13 anyos pa lamang. Sa panayam ng news team kay Police Lieutenant Ray Aron Ilona, nagising ang biktima ng maramdaman nitong may humihipo sa kanyang masiselang parte ng katawan at nagulat na lamang ito na makita ng biktima ang tiyuhin nito na nakayakap na sa kanya. Uh, ayon sa ating biktima, siya ay natutulog. Ang suspect natin is uh, nilapitan siya. Mm. Uh, at ginawa na nga sa kanya itong pangalay. Mm. Uh, Kwento ni Robert Gikan, lunis ng hapon, umiinom na raw ito habang hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Pero naparami raw ang inom nito hanggang sa nakatulog. Paggising ng suspect, napagkamalanda nito ang natutulog na pamangkin na ito ang kanyang asawa at saka nilapitan. Ganun construction, Inimagine ko na magbuo yung asawa ko kasi umalis nga. Inimagine mo na kung may asawa mo? Oo, oh, habang nagaantay ako na buo yung asawa ko, nag-inom ako, tapos hmm. napasarap yung inom ko. Bakit lakas naman yung parang nagtas mo? Hindi ko po alam na lasing na po ako. Hmm. Tapos nagkataon din na doon ang pamangkin ko. Nakutulog na ako nung magis nga ako, pala ko, asawa ko, nangyayakap ko. Hmm. Tapos nagsabi siya dito, binitaon ko po siya, bago hindi ko alam na pero na gising na ko bandang hapon is uh, nag-report sila dito kasama yung kanyang guardian na hmm. uh, ganun nga nangyari uh, inaalam pa rin natin kung isang beses lang ba nangyari ito o meron pa mga past incident itinanggi naman ang suspect na naghahasa niya ang kanyang pamangkin pero ayon kay Lieutenant Elona hinihintay na lang nila ang resulta ng medical ng bata kung nagkaroon ba ito ng laceration o sinyalis na ito ay naghahasa sa kasalukuyan is uh, under uh, minimedical natin yung ating biktima mm -hmm. uh, in preparation para sa ating equus proceedings. Nabaran mo na siya? Wala pa po. Hindi, ano? hindi ko po siya nabaran. Ano lang ginawa mo? Pinitaon ko na lang po siya. Nangyayon sa po kayo kung nagpapuha sa wakil. Mm, tapos? Mm, tapos? Hindi ko po na po nung kumang po ito. Sinabi naman ang sospek na tatanggapin na lamang nito kung tuloy ang magsasampa ng kaso ang mga magulang ng biktima. Pero ayon kay Ilaw na, dapat daw na matuluyan ang sospek dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Ito paano ngayon yan? Ano yung ano? Pakasuhan ka? Ito, tanggapin ko na lang po kasi ginawa ko po kaya pindi ko na. Medyo nagkaroon tayo ng problema kasi uh, unang-una. Uh, early in the morning kanina, Tinawagan ako na ang investigator hmm. na parang gusto nang i-address yung kaso pero hindi po tayo papayag ng gano'n. Hmm. Kahit tumayo na complainant mismo yung ating kapulisan hmm. dahil rape ito, medyo <coughs> uh, anong incident ito. So papanindigan natin, papayagan natin ang kaso ito. Okay. Ed Agarap, para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, pagbibigay ng 13th month pay, mas kinalugi ang ilang mga kumpanya, kailangan pa rin. Ayon kay Adolis Sekretary Silvestre Bellio III, Paul Henderson, Ibandera mo. Dalawang buwan mula ngayon, papasok na ang Desyembre. Siyempre, papasok na rin ang 13th month pay ng mga empleyado sa iba't ibang mga kumpanya sa buong bansa. Pero sigaw ng ilang mga company owners, kailangan muna nilang makabawi sa mga nalugi sa kanila dahil sa dulot ng pandemya ng COVID-19. Pero ayon kay Department of Labor Secretary Silvestre Bellio III, isang batas at obligasyon ang pagbibigay ng 13-month pay na dapat ay maibigay sa mga manggagawa. Sakali naman daw na di kayanin ng mga micro and small business enterprises ang pagbibigay nito ay posibleng magbigay umano sila ng subsidiya o pagpapautang para makapagbigay ng 13-month pay ang mga hindi pa nakakaahon sa kanilang mga naluging negosyo. Pero kung um, po nila yan, mm -hmm. ano po ang sinasa ng katas mm -hmm. ng PG-851. Mm -hmm. natin pwede ipatan yung pagbabayad ng 13 Pero meron po kami proposal ay magdi
nagbibigay ng subsidia sa mga micro and small business enterprise para makabayad sila ng 39 na kalitap ng pay ng kanila mga empleyado. Sakali man daw na hindi maaprobahan ng kanilang proposal na magbibigay ng subsidia ay maaari rin naman daw umutang sa mga banko ang mga micro and small business enterprises. Ayo, so, pag wala po ang kitang pundo, eh, baka sakali nakakautang ma, ma, mabigyan sila ng soplon ng mga banko. Mm-hmm. Kasi narinig nyo naman, sabi ng mga banker, na handa silang magpautang sa mga micro and small business enterprise. Nilinaw rin ang opisyal na lahat ay kailangang tumanggap ng 13-month pay kahit isang buwan pa lamang itong nagtrabaho sa isang kumpanya pero hindi buo ang kanilang matatanggap. At uh, kasama lahat, basta nagtrabaho ng one month. One month. Entitled na sila. Ah, okay. Kaya lang, mm-hmm. hindi po yung ibibigay. May konting redaction. Paul Henderson, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Abangan sa aming pagbabalik, ikatlong bagyong pumasok sa bansa ngayong buwan ng Oktubre, magdadala ng masamang panahon sa dalawigan ng Palawan ayon sa pag-asa. At rehabilitasyon sa mangrove area na pinasok ng mga illegal settlers noong taong 2017, nagpapatuloy. Yan iba pang mga balitabangan, dito lang sa Alerto 38. Balita ba at mainit nung sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandera ng Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo.
Mix 500. Grabe akong cheese pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. Mm -hmm. And then sa likod na. So, ni try you po sa DTX 500 last month. Wala na akong cheese pain. Take it mo sa DTX. Mm -hmm. Kay super git siya ka-effective. Mm -hmm. O, oh, ako, di man ko mupati anang airball, mm. karon mupati na ko, kay it happens to myself. TTX 500! Life Extension Vitamin D3 the Miracle Vitamin Hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, Cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louis La Rosa, Basta Radyo, Ibandera Mo. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page. Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radio. Iban Teramo. Problema ang pangkalusugan. Nag-aalang ang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon at... Karagdagan pa sa ating mga balita, patuloy pa rin nga makakaranas na makulim, o makulimlim na panahon at panakanaka nga pagulad ng lalawigan ng Palawan dahil sa epekto ng bagyong pepito. Ito ang kinumpirma ni Pag-asa Palawan Weather Bureau Chief Sunny Paharilla ng makapanayam ng Radyo Bandera, partikular na umano sa bahaging norte ng Palawan kung saan dadaan sa itaas nito ang naturang sama ng panahon. Dahil din dito ay asahan na ang pagbaha at pag ng lupa na maaari nga sanhi na pagbuhos ng ulan sa buong linggo. Napag-alamang bagyong pipito ang ikatlong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan o ngayong buwan ng Oktubre na may epekto sa lalawigan. Samantala, sinabi naman ni Paharilla na inaasahang ito na rin ang pinakahuling bagyo na mararanasan ngayong buwan habang patuloy naman ang monitoring na pag-asa sa iba pa nga mga sama ng panahon na maaaring pumasok sa bansa. Da, dahil mayroon tayong low pressure, nag-favor yan na na-activate yung ating southeast wind, pati yung ating uh, uh, palakas pa lamang o paumpisa na amihan. Kaya uh -huh. mayroon pong convergence dito po sa atin sa Palawan uh -huh. na siyang nagdudulot nitong ating pong, uh, mga pag-ulan uh -huh. so, at mga pagkulimlim at may mga mahinang pag-ulan na hindi lamang po yan dito sa ciudad kundi maging sa ibang bahabi, hindi pa ng Palawan. Actually, uh, throughout this week, uh, we will uh, experience ang pagiging mostly cloudy dahil uh, pag... Uh, 
kawid po ng bagyo, actually itong bagyo ay naasahan po natin na uh, tatama direkta ng alupaan dito sa May Central Luzon. At then, mm-hmm. uh, kakawid po ito uh, sa uh, madaling araw ng uh, Miyerkules. Uh-huh. At uh, nanahabang nandito po ito sa West Philippines eh. ay hindi pa kalakasin po niya uli yung ating mga bagas ang uh, magtutuloy-tuloy ng pag-take there nitong ating uh, pag-ulan o pangulap dito sa atin. Pero yung uh, medyo maramihan talaga na magpapabaha uh, dito sa South ay hindi naman. Pero dito sa North at maging sa Bala, ano, alam yan, eh, yung po yung medyo potensyal dahil uh, nandun po yung convergence natin Apo. dahil uh, nasa North ng uh, Uh, nandito po sa may uh, ilaga niya ang uh, pagdahan ng ating pong uh, bagyong pipito. Nakakapang tatlo na po tayo kasi si Nina Opa. ay uh, pumasok din po yun sa atin uh, ngayong pong Oktubre. Andin si Opel. Opa. Kaya medyo pangatlo na po ito. Uh, ang ating pong forecast actually kay sa bagyong, sa bagyong ngayong buwan ng ano, uh, Oktubre ay dalawa hanggang tatlo. Mm-hmm. Ito na sa ano na po tayo, nasa boundary na po tayo. Samantala, rehabilitasyon sa mangrove area na pinasok ng mga illegal settlers noong taong 2017 sa barangay San Manuel nagpapatuloy. Bing Bataga, Ibandara mo. Ito ang itsura ng mangrove area noong 2017 sa barangay San Manuel, particular sa sitio Baringbing. Pinutol ang mga puno ng bakawan, pinagtayuan ng mga bahay, at halos makalbo ang dapat sana'y pinangangalaga ang bakawan. Ito ay dahil sa pagangkin ng ilang mga individual sa mahigit 20 hektaryang mangrove area kung saan ginawa itong isang subdivision makalipas ang tatlong taon. Ito na ang sitwasyon ngayon. Tumubo na ang mga punong bakawan na itinanim sa lugar. Bumalik na ang berding kulay na dati ay tila wala ng pag-asang may balik pa sa normal. Ito ay dahil sa rehabilitasyon ng barangay. Actually, ang nursery po na ito ay minimintain po namin yung mga tanim dito para po uh-huh. ay para doon sa mga... Uh... Tatan, sa mga namamatay na mga siblings na tinanim na namin. Uh, bagamat po ni planted na siya, yung iba kasing mga pananim niya ay namatay na. So, nagbimintain po kami ng aming mga pananim dito para po sa lahat ng mga namamatay niya may prob- mayroon kami pang manage. Ang mga na-demolish po dito noong mga nakaraan, eh, wala na rin po yun sila. Bali, uh-huh. mayroon na pong mga nababa dito na dismissal order. May natanggap na rin po kami. Opo. Tungkol po doon sa mga nangyari. So, bali ito po, after ma-demolish, bali, nirehabilitate po namin to para mapunuan ulit ng mangroves yung lugar. Uh-huh. Kaya ngayon, nakita nyo man, luntian na yan. Hindi na kulay lupa. Uh-huh. Uh-huh. Mga illegalikat na... Uh, mangroves po yan dyan dati. So, tinayuan nila ng bahay, may mga nagtayo ng bahay. So yun po ang dinimolis ng national. Ayon pa sa opisyal, taong 2015 pa ito nakaprograma at sa taong 2018 lang ito isinakatuparan. Actually, hindi pa po ako kapitan that time. Ay, opo. Kasi ako po ay umupo noong 2018. Opo. Nangyari po yan before 2015. Uh-huh. So ang kontrata po na nangyari, dahil po ito ay na-demolish na, nagkaroon uh-huh. po ng kontrata sa national government na i-rehabilitate, i-rehabilitate ang area. Uh-huh. So nagkaroon po ng kontrata 2015 pa po. Uh-huh. Nung naupo po ako ng 2018 na bago pa lang po namin napa-implement sa panahon ko po, ako na po nagpa-implement para ma- mataniman po ang lahat-lahat na yan, bali 20 hectares po yung area. Sa pagkakaalam ko po, uh, si Rafael Cervantes po ang nag o pa dito dati. So, sila po ang naging uh, uh, pangunahing tao dito na pinaalis po ng... Uh, DNR. Uh-huh. Dagdag pa ng opisyal na sa ngayon ay inihanda rin ang nursery para mapagkunan ng sibilya kung mayroong community service sa kanilang barangay. Tuloy po yan. Actually, iba-ibang mga uh, ahensya po ang nagre-request dito na makapagtanim katulong po ng barangay Opo. na ma- mapunuan po yung mga namamatayan. Yun po ang uh-huh. bali yung binibigyan po namin sila ng pagkakataon uh-huh. na makatulong sa pagtatanim. Kaya nga po ang ginagawa po ng barangay, minimaintain po natin na magkaroon ng mga seedlings dito sa ating nursery para po anytime na may mag-request po ng Opo. community service na magkaroon po sila ng pagkakataon na magtanim ng mangroves, 
Eh, may nakahanda po tayo palagi ng mga kwadratin pananim para dyan. Ito po, bali, pag nagkaroon na naman po ng time na may mga nagre-request, oh, oh. uh, nakareserve po yan sa kanila. Oh. Then, yung barangay po, pagka medyo nagkaroon po ng time na magkaroon ng mga Ano uh, po, o linis o kaya nagkaroon po na mga programa po na pwede naman namin gawin dito. So, yun po ang pagkakataon na nagagamit po natin lahat ng mga uh, nakahanda po natin mga siblings. Samantala, panawagan naman ito sa kanyang mga kabarangay na magipagtulungan na pangalagaan ang kalikasan at maipakita ang pagpapahalaga sa likas yaman. Mga kabarangay, uh, nais ko po sanang... Iparating sa inyo na ang atin pong kapaligiran ay dapat po natin palaga, pangalagaan. Hindi po natin dapat sirain dahil ito po ay isang malaking tulong sa atin. Lalong-lalo na po sa da, da, halimbawa, nagkaroon po tayo ng tsunami, yan po ay makakaharang po, makakapagprotekta po sa atin. Tulong-tulong po tayo na pangalagaan natin ang ating mangroves area para po sa ikabubuti rin na ating uh, kalusugan. Una-una po, lalo na po sa panahon ngayon, panahon ng COVID, kailangan po natin ng malinis na hangin para sa ating kalusugan. Bing Bataga, para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Bago tayo magpaala, maraming salamat muna sa Louis J. Auto Works. At mga kabandara, sumanyang 38 minutong kabuha ng mga balitang nakalap mula sa ating lungsod at lalawigan. Sa ngala ng bumubo ng Bandara News Team, ako inyong tagapagbalita ko si Ludibelio at ito ang Alarto 38.